नमस्कार पाचच्या बातमीपत्रात मी मंजिरी मराठे आपलं स्वागत करते पाहूया काही ठळकघडामुळे गुजरात विधानसभेच्या एकशे ब्याऐंशी जागांसाठी येत्या नऊ आणि चौदा डिसेंबरला दोन टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार आहे अठरा डिसेंबरला मतमोजणी होईल मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांनी नवी दिल्लीत आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली गुजरातमध्ये चार कोटी तीस लाख मतदारांसाठी पन्नास हजार एकशे अठ्ठावीस मतदान केंद्र उघडण्यात येणार आहे त्या प्रत्येक केंद्रावर मतदान यंत्राबरोबरच मतदानाची पोचपावती देणारी व्हीव्हीपॅट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल असं ते म्हणाले सुरक्षित आणि पारदर्शक मतदान प्रक्रियेसाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जात असून सीसीटीव्ही सारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे निवडणूक खर्चासाठी अठ्ठावीस लाख रुपयांची मर्यादा खालून देण्यात आली आहे भारतात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची ग्वाही देत वाहतूक खर्च आणि वेळ यात मोठी कपात करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचं केंद्रीय रस्ते आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं नव्या भारतमाला प्रकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी आज नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते सध्या तीनशे जिल्हे राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडलेले असून भारतमालामुळे ती संख्या साडेपाचशे होईल असंही ते म्हणाले देशाची सर्व बंदरं सध्या फायद्यात काम करत आहेत त्यांना जोडणाऱ्या सागरमाला प्रकल्पासाठी नवा भारतमाला प्रकल्प पूरकच ठरेल असं ते म्हणाले रस्ते सुरक्षेसाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार गडकरी यांनी केला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताच्या खांद्याला खांदा लावून अमेरिका ठामपणे साथ देईल अशी ग्वाही अमेरिकी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री रेक्स टिलर्सन यांनी दिली सध्या भारत दौऱ्यावर असलेले टिलर्सन यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांची आज नवी दिल्लीत भेट घेऊन जागतिक आणि प्रादेशिक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली त्यानंतरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान पुरवण्याची अमेरिकेची तयारी असल्याचंही ते म्हणाले दहशतवादाला थारा देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असा इशाराही टिलर्सन यांनी दिला अफगाणिस्तानातल्या दहशतवादी हल्ल्यांबद्दल उभय देशांनी चिंता व्यक्त केली असून पाकनं दहशतवादी गटांविरुद्ध कठोर पावलं उचलावीत असं मत दोन्ही देशांनी मांडल्याचं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी यावेळी सांगितलं एच वन बी व्हीसासह अन्य महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचंही त्या म्हणाल्या बिनचूक माहिती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर उद्यापासून कर्जमाफीची रक्कम जमा करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले कर्जमाफीची रक्कम जमा करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातल्या सहकारी बँका आणि सहकार उपायुक्तांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या अठरा ऑक्टोबरला साडेआठ लाख शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट तयार करण्यात आली मात्र त्यात एकाच व्यक्तीच्या नावानं दोन खाती यासारख्या त्रुटी लक्षात आल्या त्यातच दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही या सर्व बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली बँकांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संपर्कात राहून अडचणी दूर कराव्या अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली निकषात बसणारा एकही शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली या बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकानं आज तेहतीस हजारांचा टप्पा पार केला दिवस अखेर निर्देशांकात चारशे पस्तीस अंकांची वाढ होऊन तो तेहतीस हजार बेचाळीस अंकांवर बंद झाला राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टीतही दिवस अखेर अठ्ठ्याऐंशी अंकांची वाढ होऊन तो दहा हजार दोनशे पंच्याण्णव अंकांवर बंद झाला शेअर बाजारात आज विक्रम प्रस्थापित झाले मुंबई शेअर बाजारात सुरुवातीच्या सत्रात निर्देशांकात सहाशे अंकांची वाढ होऊन तो तेहतीस हजार एकशे सतरा अंकांच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला निफ्टीतही सुरुवातीच्या सत्रात एकशे तेहतीस अंकांची वाढ होऊन तो दहा या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचला पुण्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात न्यूझीलंडनं भारतासमोर विजयासाठी दोनशे एकतीस धावांचं आव्हान ठेवलं आहे नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेणाऱ्या न्यूझीलंडची सुरुवात अडखळत झाली न्यूझीलंडतर्फे निकोलसनं सर्वाधिक बेचाळीस धावा केल्या तर ग्रँड ह्यूमनं एक्केचाळीस धावा केल्या भारतातर्फे भुवनेश्वर कुमारनं सर्वाधिक तीन गडी बाद केले युजवेंद्र चहल आणि बुमराहनं प्रत्येकी दोन गडी बाद केले तर पांड्या आणि पटेलनं प्रत्येकी एक गडी बाद केला या बरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार